हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अमित जुनेजा लेक्चर आर इकोनॉमिक्स शहीद बलविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साबुआना डिस्ट्रिक्ट फाजिलका एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल अमित जुनेजा इकोनॉमिक्स एंड इन टूडेज लेक्चर सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू प्रूव दैट ए डी ए एस अप्रोच और द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्म लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच दीज टू अप्रोचेज आर नथिंग बट जस्ट अ टू साइड ऑफ द सेम क्वाइन कहने का मतलब ये है कि आज के लेक्चर के अंदर हम इस बात को प्रूव करेंगे कि जब भी हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्लिब्रियम लेवल इनकम का आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो आप चाहे उसको ए डी ए एस अप्रोच से कैलकुलेट कीजिए नंबर टू आप उसको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से कैलकुलेट कीजिए जो भी आपका पॉइंट ऑफ इक्लिब्रियम आएगा वो सेम लेवल पे आएगा उसमें कोई डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं होंगे ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार हमारे दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जो हमने इक्लिब्रियम कैलकुलेट किया है क्या वो सही है या गलत है तो आपने अगर उसको चेक करना है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि इफ द इक्म इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का ए डी एस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से सेम पॉइंट पे आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है इक्लिब्रियम वहीं पे आना चाहिए पर अगर दोनों अप्रोचेस से हमारा जो इक्लिब्रियम है वो डिफरेंट लेवल पे आ रहा है मतलब एक पे मान लीजिए कि 50 करोड़ इनकम के ऊपर आ रहा है एक पे 40 करोड़ इनकम पे आ रहा है तो इसका मतलब हमने अपने एनालिसिस के अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गलती जो है वो जरूर की है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं तो आज हम इसी बात को देखेंगे कि दोनों अप्रोचेस से आंसर जो है वो सेम कैसे आता है उसके लिए हम सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रो लेंगे कि हमने ऑलरेडी बात की थी कि अगर हम ए डी एस अप्रोच यूज करते हैं सो इक्म वहां पर आएगा व्य AD is equal to AS, okay? तो हमने बात भी की थी कि अगर AD AS equal नहीं है तो क्या हो सकता है AD can be greater than AS और AD can be less than AS. तो अगर ये दोनों सिचुएशन है तो इन दोनों सिचुएशन पे इक्म जो है वो नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई वट डज इट मीन इट मीन की इकोनॉमी के अंदर बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड सो आई हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन द होल इकोनॉमी सो वो कहता है कि ए डी इज ग्रेटर देन ए एस इट मीन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज ग्रेटर देन द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई सो वट इज बींग सप्लाइड बाई ऑल द प्रोड्यूसर्स इज लेस देन वट इज बींग डिमांडेड बाई ऑल द कंज्यूमर्स सो जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो डिमांड जो है वो ज्यादा कर रहे हैं और प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई कम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि मार्केट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी डेफिशियंसी होगी जो लोग उस चीज को परचेज करना चाहते हैं दे हैव टू रिमेन डिप्राइव ऑफ दैट कम्युनिटी उनको वो चीज नहीं मिलेगी so what the producers will think उनको लगेगा कि market के अंदर जो demand है वो ज्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए हम उतनी supply नहीं कर रहे हैं so what we will do तो हमें next time जब भी हम production करें तो हमें ज्यादा production करनी चाहिए so that we can increase the supply market के अंदर हम goods and services ज्यादा भेज सकें तो next time वो plan करेंगे अपनी supply को increase करने का अगर वो supply increase करने का plan करेंगे so what they have to do they have to increase the production and if they want to increase the production they have to increase the level of employment to so, sir result ye niklega ki economy ke andar employment output income supply increase honge so ultimately ad or as ki equality jo hai wo aa jayegi if ad is less than as now what the consequences of this situation अब मार्केट के अंदर जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो क्या है वो डिमांड से ज्यादा है मतलब इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो ज्यादा है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स हैं वो उतनी डिमांड नहीं कर रहे सो so क्या होगा जो प्रोड्यूसर्स हैं 
उनका बहुत सारा जो स्टॉक होगा वो अनसोल्ड रहेगा उनका सामान नहीं बिकेगा सो वट दे विल प्लान फॉर द नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगे कि मार्केट के अंदर सप्लाई की थी डिमांड उतनी हुई नहीं तो हमें क्या करना चाहिए हमें नेक्स्ट टाइम सप्लाई जो है वो कम करनी चाहिए सो नेक्स्ट टाइम वो सप्लाई जो है वो कम करेंगे सप्लाई कम करने के लिए क्या करेंगे वो प्रोडक्शन कम करेंगे प्रोडक्शन कम करने के लिए क्या करेंगे इंप्लॉयमेंट का लेवल जो है वो उसको कम कर देंगे सो so, कंसिक्वेंसिस क्या होंगे कि इंप्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा और से इनकम का लेवल भी कम हो जाएगा प्रोडक्शन कम हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी अल्टीमेटली एडी और ए की इक्वालिटी जो है वो आ जाएगी सो so, ये दो दो सिचुएशन है वेन ए डी इज ग्रेटर देन ए एस एंड वेन ए डी इज लेस देन ए एस ये इक्लिब्रियम कंडीशन जो है वो नहीं है इक्लिब्रियम कंडीशन सिर्फ एक ही हो सकती है सो so, हम क्या करते हैं ये जो इक्वेलिटी है इसको हम इक्वेशन वन जो है वो सपोज कर लेते हैं अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू केन्स ए डी जो है वो किसके बराबर है दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस आर एग्रीगेट डिमांड मीन्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सो अकॉर्डिंग टू केन्स इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है इधर द कंजम्पन एक्सपेंडिचर और द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार सो so, हम इसको इक्वेशन जो है वो टू सपोज कर लेते हैं और हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो है वो क्या होता है वो सेम होता है क्यों हम ऑलरेडी इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से प्रूफ कर चुके हैं कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम है क्योंकि जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी मतलब उतनी प्रोडक्शन हुई है जितनी प्रोडक्शन हुई है इट मींस उतने ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको काम दिया गया है जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम दिया गया होगा उतनी ही उनको फैक्टर इनकम जो है वो हो गई होगी सो एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम आर सोनोनियम्स सो हम अपनी इनकम का हम क्या करते हैं हम अपनी इनकम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं इधर हम क्या करते हैं उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं सो so, हमारी जो इनकम है वो कंजम्पन और सेविंग के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ टू एंड थ्री इन वन सो ए डी की वैल्यू पुट कर रहा हूं इट इज सी प्लस आई ए एस और इनकम की वैल्यू पुट कर रहा हूं सी प्लस एस दोनों साइड से सी को कैंसिल कर देते हैं सो so, ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग तो जहां पे ए डी इज इक्वल टू ए एस आता है वहीं पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी इक्वल होने चाहिए इफ दे आर नॉट इक्वल इट मीन देर इज समिंग रॉन्ग इन योर एनालिसिस आपने कैलकुलेशन के अंदर या टेबल बनाने के टाइम के अंदर या डायग्राम बनाने के टाइम के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक जो है वो जरूर की है तो आप उसको रेक्टिफाई जो है वो कर सकते हैं सो so, अब हम इसको जो है वो टेबल से जो हमने ऑलरेडी यूज किया था और जो हमने डायग्राम यूज की थी उसी की हेल्प से हम इसको जो है सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पे इनकम का लेवल लिया था इनकम में से हमने कंजम्पन की थी कंजम्पन के बाद हमने इन्वेस्टमेंट की थी फिर सी और आई को ऐड करके हमने एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैलकुलेट की थी सो इनकम बोले कि एग्रीगेट सप्लाई बोले एक ही बात हो जाती है सो so, हमने सपोज किया था कि स्टार्टिंग के अंदर हमारी इनकम का लेवल जो है वो जीरो है देखिए मैं सेम टेबल यूज कर रहा हूं हमेशा की तरह मैं हर बार चैप्टर में अपने टेबल जो है वो चेंज नहीं करता इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको बार बार नए नए टेबल जो हैं वो ना समझने पड़े एक ही टेबल यूज कीजिए और उसको पूरे चैप्टर में चलाइए बस बस करना क्या है सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहेगी आपने टेबल जो है वो सेम ही यूज करने हैं सो इनिशियली आर इनकम लेवल इज जीरो उसके ऊपर आर कंजम्पन लेवल इज टेन दिस इज आर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पन इन्वेस्टमेंट जो है अकॉर्डिंग टू केन्स वो जीरो नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू केन्स दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर सो वो जो है इनकम ओरिएंटेड प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती गवर्नमेंट को अगर इनकम जीरो भी होगी तो भी उसने इन्वेस्टमेंट जो है एक फिक्स अमाउंट के अंदर करनी है सो वी एज्यूम दैट दैट इज टेन करोड़ ओके सो नाउ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड सो इज इक्वल टू ट्वेंटी नेक्स्ट इनकम लेवल इज टेन कंजम्पन इज फिफ्टीन वाई बिकॉज मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज जीरो पॉइंट फाइव सो इन्वेस्टमेंट वो कॉन्स्टेंट है टेन के ऊपर वो चेंज नहीं होगी इट मीन एग्रीगेट डिमांड इज 
25. Next, income level 20, consumption 20, investment 10, aggregate demand 30, income 30, consumption 25, investment 10, aggregate demand 35. This is why I explain this because we have many lectures in this already deal. Kiya hai. So, income, next level income is 40, consumption 30, investment 10. 10 aggregate demand 40 then 50 consumption 35 investment 10 aggregate demand 45 income 60 consumption 40 investment 10 aggregate demand 50 so hum agar jo apna table dekh rahe hain iske andar this is the point of equilibrium जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपको नजर आ रहा है एग्रीगेट डिमांड का लेवल 40 करोड़ है और उसके अकॉर्डिंगली एएस और इनकम का लेवल भी जो है वो 40 करोड़ है तो इसको हमने क्या किया एक डायग्राम के थ्रू जो है वो हमने दिखाना है सो so, इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले हम मैंने इसको 60 के ऊपर इसलिए रोक दिया क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इकॉनमी के अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो 60 है उसके बाद इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है ओके okay? सो so, ये हमारा इसलिए हमने इसको यहां पे रोक दिया यहां पे हम एग्रीगेट सप्लाई ले लेते हैं यहां पे हम एग्रीगेट डिमांड ले लेते हैं अगर एग्रीगेट सप्लाई लिख रहा हूं मैंने ऑलरेडी बहुत अपने लेक्चर्स में बता दिया कि यहां पर आप एग्रीगेट सप्लाई लिख सकते हैं आप यहां पे इनकम लिख सकते हैं आउटपुट लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं एक ही बात है क्योंकि सारे के सारे सिनोनिम्स हैं अकॉर्डिंग टू केन्स सो यहां पे एग्रीगेट सप्लाई के लेवल 10 20 30 40 50 एंड 60 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की कर्व बनानी है। एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनेगी? हम ऑलरेडी इस बात को ज़ूम कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू केंजन एनालिसिस कि बिफोर फुल इंप्लाइमेंट जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आता इकॉनमी के अंदर जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है दैट इज फुली इलास्टिक और वी कैन से दैट इट इज परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक मींस इट चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस कि अगर एग्रीगेट डिमांड 10 है सो एग्रीगेट सप्लाई 10 होगी 20 है 20 30 30 40 40 50 50 60 60 पर जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा उसके बाद क्या होगा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो सकती है बट एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज होगी क्योंकि यहां पर जो इनकम के अंदर चेंजेस हैं आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ये आने बंद हो जाएंगे क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट हो जाएगी अब ये 60 60 60 60 आप जितनी बार मर्जी लिख लीजिए ये चेंज नहीं होने वाला अब ये जो कंजम्पशन है हमने मान के चल रहे थे अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन फंक्शन कि जो कंजम्पशन है वो क्या है वो इनकम का फंक्शन है सो क्या होगा अब अगर इनकम में चेंज आने बंद हो गए यहां पे ये 60 60 60 60 पे कांस्टेंट हो गई तो मैं यहां पे एमपीसी जो है वो 0.5 लेके चल रहा था 0.5 का मतलब क्या था मैंने कहा था कि MPC is equal to delta C upon delta Y So, मैंने माना कि this is 0.5 मतलब अगर मेरी income के अंदर देखे यहाँ पे 10 का change आया तो मेरी income में 10 का change आया यहाँ पे 0 to 10 हुई मेरी consumption 10 to 15 कितने का change आया? 5 का So, this is 5 So, MPC is 0.5 अब सोचो कि अगर मैं मानूं कि यहां पे जाके ये 60 60 60 60 पे कांस्टेंट हो गया इसका मतलब इनकम में चेंज आना बंद सो इनकम में चेंज कितना हो गया जीरो अगर इनकम में चेंज जीरो हो गया तो फिर कंजम्पशन में चेंज कहां से आएगा क्योंकि हमने कहा था कि डेल्टा c अपॉन डेल्टा y के अंदर जो डेल्टा y है हम उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं why it is kept in denominator क्योंकि इनकम जो है वो क्या है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके अंदर फर्स्ट चेंज आता है मतलब जो चेंज इन इनकम है दैट वर्क्स एज अ बेस फॉर चेंज इन कंजम्पशन इफ देयर इज अ चेंज इन इनकम ओनली देन देयर इज अ चेंज इन कंजम्पशन सो अगर इनकम में चेंज ही नहीं आएगा तो कंजम्पशन में चेंज नहीं आएगा तो क्या होगा अब कंजम्पशन में चेंज आना जो है वो बंद हो जाएगा तो कंजम्पशन भी आपकी 40 40 40 40 पे चलेगी अब अगर एग्रीगेट डिमांड आपको इंक्रीज करनी है अब सोचो एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसके बराबर है दैट इज c i 
मैं चाहता हूं कि मुझे एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए क्या ऑप्शन है इधर आई कैन इंक्रीज सी और आई कैन इंक्रीज आई और आई कैन इंक्रीज बोथ सिंपल तीन ऑप्शन है आपके पास अगर आपने एडी को इंक्रीज करना है या तो आप कंजम्पन इंक्रीज कर लीजिए या आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर लीजिए या आप दोनों को इंक्रीज कर लीजिए पर हमने कहा कि सी तो इंक्रीज होगा नहीं मतलब ये तो ऑप्शन गया अगर सी इंक्रीज नहीं होगा ये ऑप्शन गया तो दोनों वाला ऑप्शन भी गया मतलब अब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो सकती है ओनली बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट अब ये कैसे होगा ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी बात करेंगे कि हाउ एडी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्योंकि अगर यहां पे 10 की बजाय अगर मैं इसको 15 कर दूं ये 40 पे कांस्टेंट रहने वाला है ये चेंज नहीं होने वाला यहां पे 15 हो जाए तो 40 15 55 ये 40 रहे ये 20 हो जाए 40 20 60 तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है यहां पे सो so, अगर आप फुल इंप्लीमेंट के बाद की बात करते हैं उसके बाद जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो सकती बट आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो सकती है ओनली बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सो इस चीज का हमने ध्यान रखना है तो सबसे पहले हम जो है वो एक एग्रीगेट सप्लाई की कर्व बनाएंगे व्हिच इज फुली इलास्टिक फुली इलास्टिक मींस कि इधर से भी 10 लेना है इधर से भी 10 लेना है दूसरी बात जो हमने ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हमने एग्रीगेट सप्लाई की कर्व बनानी है वो हमने जीरो से स्टार्ट करनी है क्यों क्योंकि अगर आपने किसी पर्सन को काम पे नहीं लगाया सो क्या होगा जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है वो क्या होगी वो जीरो होगी तो हम इसको क्या करते हैं यहां पे इसको जीरो से जो है वो स्टार्ट करते हैं सो अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो टेन है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी होगी टेन होगी और हम इस पॉइंट पे होंगे मैं इसको डॉटेड लाइन इसलिए लगा रहा हूं ताकि हम अपने एनालिसिस के अंदर जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए ठीक है सो so, थर्टी पे थर्टी जितनी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होनी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है सो so, यहां पे आ जाता है 50, 50 के बाद यहां पर भी 50 और यहां पे 60 और इसके बाद यहां पर भी 60। सो so, यहां तक जो है 60 तक हमारी एग्रीगेट सप्लाई कब जो है वो इंक्रीज होगी So, इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं सो दिस इज आर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब यहां पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगी क्यों क्योंकि यहां पे हमारा ऑलरेडी फुल इंप्लॉयमेंट का लेवल जो है वो आ गया ठीक हो गया सो दिस इज आर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और ये जो एंगल बनाएगी वो 45 डिग्री का बनाएगी वाई इट इज फोर्टी डिग्री क्योंकि हम जितना एक्स एक्सिस में जा रहे हैं उतना ही हम वाई एक्सिस में जा रहे हैं ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो बन जाती है अब हमें जो बनाना है वो है हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व सो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो कैसे बनेगी हम उसको दिखाते हैं यहाँ पे मैं इसमें अब एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाने के लिए मैं इसमें कंजम्पन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड में अलग अलग से नहीं दिखा रहा हूँ मैं सीधा ही एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ क्योंकि अगर मैंने कंजम्पन अलग से बनाई इन्वेस्टमेंट अलग से बनाई फिर एग्रीगेट डिमांड बनाई तो उससे हमारा एनालिसिस जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है सो हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व ही जो है उसको फ्रेम करेंगे सो इफ इनकम लेवल इज जीरो एग्रीगेट डिमांड इज ट्वेंटी सो दिस इज द पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इनकम लेवल ऑफ टेन एग्रीगेट डिमांड इज ट्वेंटी फाइव टेन के ऊपर ट्वेंटी फाइव सो दिस इज द पॉइंट ट्वेंटी इनकम लेवल एग्रीगेट डिमांड थर्टी ट्वेंटी पे थर्टी नेक्स्ट थर्टी पे थर्टी फाइव थर्टी पे थर्टी फाइव फोर्टी पे फोर्टी सो दिस इज द पॉइंट देन फिफ्टी फोर्टी फाइव इनकम लेवल फिफ्टी एग्रीगेट डिमांड फोर्टी फाइव इनकम लेवल सिक्सटी एग्रीगेट डिमांड फिफ्टी सो अगर हम इन सारे रेड पॉइंट को मिला दें सो वी कैन गेट एग्रीगेट डिमांड कर्व विच इज सी प्लस आर और उसके अकॉर्डिंगली इक्म जो है वो ई पॉइंट पे आएगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्म लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई एम्प्लॉयमेंट वो कितना है वो फोर्टी है सो फोर्टी इज इक्म लेवल अब ये हमने इक्म अचीव किया बाय यूजिंग ए डी एंड ए एस अप्रोच ओके नाउ वी कम्स टू दर मैथड ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच अब सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं विच इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे सेविंग जो है 
उनको कैलकुलेट करना है कि आप यहाँ पे एक सेविंग जो है उसको निकाल लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका एनालिसिस जो है वो डन हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्टार्टिंग में देखिए इनकम जो है वो आपकी जीरो है और उसके ऊपर आपकी जो कंजम्पन है वो टेन तो सेविंग कितनी होगी आपकी माइनस टेन इनकम टेन कंजम्पन फिफ्टीन सेविंग इज माइनस फाइव इनकम ट्वेंटी कंजम्पन ट्वेंटी सेविंग जीरो इनकम थर्टी कंजम्पन ट्वेंटी फाइव सेविंग फाइव इनकम फोर्टी कंजम्पन थर्टी सेविंग इज टेन इनकम फिफ्टी कंजम्पन थर्टी फाइव सेविंग फिफ्टीन इनकम सिक्सटी कंजम्पन फोर्टी सेविंग इज ट्वेंटी सो अब हमने जो इक्वालिटी देखनी है वो किसकी देखनी है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की भी कौन से पॉइंट पे जाके सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विब्रियम में आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो टेन है और यहाँ पे सेविंग का लेवल भी जो है वो टेन है तो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखिए इसको मैं ब्लॉक को थोड़ा बड़ा कर दू तो आप देख रहे हैं कि यहीं पर जाके आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड 40 40 पे इक्वल थे यहीं पर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 और आपकी सेविंग जो है वो 10 इक्वल है सो so, आप दोनों मेथड से इक्विब्रियम जो है वो सेम पॉइंट पे जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अब इसी चीज को हम इसके बिल्कुल नीचे एक पैरल डायग्राम बना के जो है वो दिखा सकते हैं पर जब आप पैरल डायग्राम बनाए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने उसमें जो सेविंग्स हैं उसको नेगेटिव भी दिखाना है तो नीचे नेगेटिव सेगमेंट के लिए आप जगह जो है वो जरूर रखिएगा सो so, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम एग्रीगेट सप्लाई ले लेते हैं या आप इनकम बोल सकते हैं इसको एक्स एक्स वाई एक्सिस पे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो चीजें लेंगे यहाँ पे इनकम जो है वो बिल्कुल आपको ऊपर वाले डायग्राम से आपको पैरल लेनी पड़ेगी क्योंकि तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम पैरल डायग्राम जो है वो फ्रेम करने वाले हैं सो so, जहां पर ऊपर वाले डायग्राम में इनकम का लेवल 20, 30, 40, 50, 60 सिक्सटी रहेगा वहीं पर आप जो है वो नीचे वाले डायग्राम में 20, 30, 40, 50, 60 सिक्सटी जो है वो लेंगे सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 ये आपका इनकम का लेवल मैंने ऊपर वाले डायग्राम से एज इट इज ले लिया यहाँ पर मुझे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिखाना है सो मैक्सिमम वैल्यू सेविंग की जो है वो प्लस ट्वेंटी में जा रही है सो विल टेक अ स्केल ऑफ फाइव फाइव टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी यहाँ पर नीचे हम ले लेते हैं माइनस फाइव माइनस टेन सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कर्व बनाएंगे एज यूजल जब हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच किया था उसमें मैंने कहा था क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कर्व जो है वो बनाना थोड़ा इजी है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो टेन पे कांस्टेंट है सो इट विल बिकम अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरल टू एक्स एक्सेस सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट कर्व विच इज पैरल टू एक्स एक्सेस एट ए लेवल ऑफ टेन अब हम क्या कर सकते हैं इसी के ऊपर जो है हम अपनी नेक्स्ट कर्व जो है बना सकते हैं विच इज आ सेविंग कर्व सो वट इज अविंग कर्व एट द इनकम ऑफ जीरो सेविंग इज माइनस टेन इनकम जीरो सेविंग माइनस टेन सो हेर इज द पॉइंट इनकम टेन सेविंग माइनस फाइव इनकम टेन सेविंग माइनस फाइव इनकम ट्वेंटी सेविंग जीरो इनकम ट्वेंटी सेविंग जीरो इनकम थर्टी सेविंग फाइव सेविंग इज फाइव इनकम फोर्टी सेविंग इज टेन इनकम फिफ्टी सेविंग इज फिफ्टीन सेविंग इज फिफ्टीन इनकम सिक्सटी सेविंग इज ट्वेंटी सेविंग इज ट्वेंटी तो हमने इनको एड कर दिया अब अगर हम इन सारे पॉइंट को मिलाए तो उससे हमें हमारी सेविंग कर्व जो है वो मिल जाएगी एस एस नाउ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस ई पॉइंट पे जो है वो इक्लिब्रियम है और इक्लिब्रियम के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो मैं ऊपर से ही अगर इक्लिब्रियम उठा लू सो so, यहाँ पर इक्लिब्रियम कहा पे आ रहा है योर इनकम लेवल इज 40 और अगर हमने एडीएस अप्रोच यूज की थी वहां पर भी इनकम लेवल कितना आ रहा था इक्लिब्रियम का 40 तो इट मींस कि आप एडीएस अप्रोच यूज कीजिए नंबर टू आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज कीजिए जहां पर मर्जी जाइए आपका इक्लिब्रियम जो है वो सेम लेवल पे ही आएगा दैट्स व्हाई ये हम कहते हैं कि एडीएस अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन दोनों में आपका आंसर जो है वो सेम लेवल पे आएगा सो दिस इज आर एनालिसिस अब आमतौर पे हम इसमें एक एडिशन जो है वो और कर सकते हैं 
और वो एडिशन जो है वो ये है कि आमतौर पे जो केन्स के क्रिटिक्स हैं वो केन्स पर इस बात को लेके ब्लेम करते हैं कि केन्स हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम की बात करता है जैसे हमने अभी अपने टेबल के अंदर देखा कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल था वो 60 पे आ रहा था बट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 40 लेवल पे सेम हो रहे थे मतलब अब फुल एम्प्लॉयमेंट आ रहा है सिक्सटी पे ए डी एस एस एन आई वो इक्वल हो रहे हैं फोर्टी पे मतलब वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही क्या है एक दूसरे के इक्वल जो हो जाते हैं सो दिस इज द मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ केन्जियन अनालिस जिसके अंदर केन्स इस बात को कहते हैं कि इक्लिब्रियम का मतलब क्या है वो कहते हैं कि इक्लिब्रियम का मतलब है जहां पे टू फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होती हैं इधर दे आर ए डी एंड ए एस एंड और इट इज सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट वो कहते हैं इक्लिब्रियम का मतलब है जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाए नंबर टू एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए पर ये कहीं नहीं मेंशन हम कर सकते कि एडी और ए एस की इक्वालिटी जो होगी या सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो इक्वालिटी होगी वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर होगी वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकती है अब उन्होंने ये कहा था वाद एक वर्ड पे जरा स्ट्रेस कीजिएगा उन्होंने कहा कि इसकी जो इक्वालिटी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकती है भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इक्वालिटी है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही होगी उन्होंने ये नहीं कहा कि इक्वालिटी फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही होगी उन्होंने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकती है जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो केन्जियन एनालिसिस है वो क्या है इट इज एन एनालिसिस ऑफ डिप्रेशन जो केन्स की इकोनॉमिक्स है वो डिप्रेशन की एनालिसिस है डिप्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो केन्स के रूल्स हैं वो सिर्फ डिप्रेशन में चलते हैं डिप्रेशन मतलब जब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन होती है एग्रीगेट डिमांड का लेवल बहुत कम होता है ठीक है अब एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज्यादा होती है प्राइसेस ऑल टाइम लो होते हैं प्रॉफिट लो होता है इनकम लो होता है डिमांड लो होती है प्रोडक्शन लो होती है सप्लाई लो होती है सो so, कहता है केन्स जो है उसने जो मेजर अपना एनालिसिस दिया है वो उसने डिप्रेशन को लेके दिया है तो की जो बुक है जर्नल थ्यूरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी उसका जो मेजर सेगमेंट है वो डिप्रेशन के साथ डील करता है मतलब वो नॉर्मल कंडीशन के साथ डील नहीं करता मतलब वो एक्सेस डिमांड जहां पर डिमांड ज्यादा भी हो सकते हैं कई बार क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ये जरूरी नहीं कि हमेशा डिप्रेशन ही होगी इकोनॉमी के अंदर जो है वो बूम भी आ सकता है इकोनॉमी में बूम भी हो सकता है नॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है डिप्रेशन भी हो सकता है एवरीथिंग इज पॉसिबल इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्या होगा वो ट्रेड साइकिल जो है वो क्या होगा आते रहेंगे सो दिस इज अनालिसिस ऑफ ट्रेड साइकिल अब यहां पे क्या होता है यहां पे बूम होता है जब इकोनॉमी अपने टॉप पोजीशन पे होती है यहां पे क्या है दिस इज रिसेशन जब हम नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं अगर हम बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं इकोनॉमी बिल्कुल लोअर लेवल पे दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ठीक है उसके बाद क्या होता है हम हमेशा डिप्रेशन पे नहीं रहते हम फिर से क्या होता है हम फिर से प्रोग्रेस करनी शुरू कर देते हैं दिस इज कॉल्ड रिकवरी हम रिकवरी करेंगे उसके बाद क्या होगा फिर से बूम पे पहुंच जाएंगे सो so, जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि जो केन्स है वो क्या करता है ये जो फोर स्टेजेस हैं साइकिल की बिजनेस साइकिल की इसकी सिर्फ एक स्टेज के साथ डील करता है एंड दैट स्टेज इज डिप्रेशन बाकियों के साथ डील नहीं करता बट केन्स के बारे में ये बात कहना कि उसका जो बुक है उसका जो एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिप्रेशन का एनालिसिस है दिस इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ केन्स हम उसके बारे में अगर ये बोलते हैं जो केन्स है उन्होंने सिर्फ इतना कहा था अपने एनालिसिस के अंदर कि इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड इक्वालिटी बिटवीन ए डी एंड ए एस ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही एक दूसरे के इक्वल होंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकते हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकते हैं और वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकते हैं 
तीनों कंडीशन है तो अगर जो क्रिटिक्स है वो इस बात को ध्यान में नहीं रखते तो हम ये मानते हैं कि उसकी जो बुक है जनरल थ्यूरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी उसका जो मेजर पार्ट है ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट ऑफ जनरल थ्यूरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी डील्स विद डिप्रेशन बट बाकी जो ट्वेंटी परसेंट है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते उसके अंदर हम ये जरूर पढ़ते हैं कभी आपको टाइम मिले तो आप उसकी बुक पढ़िएगा उसमें इसने जरूर लिखा कि जो इक्म है वो क्या हो सकता है वो तीन स्टेजेस पर जो है वो आ सकता है मतलब वो क्या हो सकता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हो सकता है पहले हो सकता है तो उसने उसको नाम दिया अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्म ठीक है नंबर टू उसने कहा वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है तो उसने उसको नाम दिया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्म वो कहता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकता है उसने उसको नाम दिया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्म सो ये तीनों पॉसिबिलिटीज जो हैं वो यहां पे हो सकती हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्म भी हो सकता है ठीक है उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट इक्म भी हो सकता है और उसके बाद ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्म भी जो है वो हो सकता है तो तीन चीजें जो है वो पॉसिबल है अब ये कैसे पॉसिबल है हम उसके एनालिसिस को फिर से देखते हैं यहाँ पे जो हमने अभी टेबल बनाया था वो टेबल हम फिर से यूज करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे हम इनकम यहाँ पे कंजम्पन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड सो इनकम इज जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी यहां तक इनकम इंक्रीज हो रही है मतलब अभी तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आया 60 पे जाके मैंने क्या किया इसको यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया और ये 60 60 60 60 लिख दिया इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया कंजम्पन आपकी यहाँ पे हम एमपीसी जो है वो 0.5 पॉइंट फाइव करके चल रहे हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पन इज 10 10 के बाद 15 20 25 30 35 40 50 60 ठीक है अब यहां पे जाके फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया उसके बाद इसने इंक्रीज नहीं होना क्योंकि उसके बाद इनकम में चेंज आना बंद यहाँ पे 60 तक इनकम इंक्रीज कंजम्पन इंक्रीज हो रही है क्यों इंक्रीज हो रही है क्योंकि 60 तक आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पन भी इंक्रीज हो रही है 60 के बाद इनकम कांस्टेंट तो कंजम्पन भी कॉन्स्टेंट वो फोर्टी पे अब इन्वेस्टमेंट जो है वो टेन है सपोज यहाँ पे तो हमने इसको टेन पे ले लिया So, अगर हम इसका यही तक एक बार इसका टोटल करें तो एड इज इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी यहां पे हमने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें इस पॉइंट पे सो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इक्वल बट अभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आया फुल एम्प्लॉयमेंट तो सिक्सटी पे आने वाला है सो so, इसको उसने नाम दिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्म ये है जो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आता है वो कहता है अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो क्या होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट 60 पे आया अब 60 पे एग्रीगेट डिमांड भी 60 होनी चाहिए क्योंकि देखो अब 60 फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है इनकम कांस्टेंट हो चुकी है आप चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्वल हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी इक्वल हो मतलब अब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड जो है अगर आपने उसको एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल कराना है तो एग्रीगेट सप्लाई तो 60 है इसका मतलब आपको एग्रीगेट डिमांड कितनी करनी पड़ेगी 60 तभी 60 60 पे बराबर होंगे अब ये तो चेंज हो नहीं सकती अब क्योमन ने क्या किया ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट थी इसको इंक्रीज करके ट्वेंटी कर दिया अब फोर्टी ट्वेंटी सिक्सटी Now aggregate demand and aggregate supply again are equal, but at full employment level, तो उसने इसको नाम दिया full employment equilibrium. अगर मान लो गवर्नमेंट इसको 30 कर देती है ठीक है और इसको यहां पर जाके 40 कर देती है तो क्या हुआ 40 and 30, 70, ठीक है 60 ये already फिक्स है 40 and 40, क्या हुआ 80. अब क्या हुआ अब देखो aggregate supply फिक्स हो गई aggregate demand उससे भी ज्यादा है So, ये क्या होगा आप कहीं ना कहीं पे जाके इक्वल हो जाएंगे बट वो क्या होगा वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्म होगा जहां पे क्या होगा ओनली एग्रीगेट डिमांड कैन इंक्रीज बट नॉट द एग्रीगेट सप्लाई ये फिक्स हो चुकी है सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी इस टाइम पे क्या होगा इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आएंगी सो so, अगर हम केन्स के एनालिसिस को ध्यान से समझें तो केन्स सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात भी करता है वो 
फुल इंप्लायमेंट इक्लिब्रियम की बात भी करता है और वो ओवर फुल इंप्लायमेंट इक्लिब्रियम की बात भी करता है सो ये तीन सिचुएशन जो है वो लेके चलता है अब इन तीनों को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा इन केस देर इज एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स प्लीज डू लाइक शेयर एज मच एज यू कैन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट